Hai na kiambu asante sana Na muna jua tulikubaliana na nyinyi Ya kwamba baada ya uchaguzi Kazi itaendelea kitendawili ya itaanza Ama tulikubaliana na mna gani Situlizema kazi ndio itaendelea Na kitendawili ya itaanza Ata kitendawili ya maandamano ni mesema haitaendelea tena Tunaelewana jameni Na ndio leo nimefika hapa Munajua hapa tuko na soko Pale Sawa Na leo nimefika hapa mambo mawili Mambo mawili niliwaahidi wakati nilisimama hapa Niliwaambia hapa gedhurai Hakuna mamasha Na niliwaambia tutakamilisha Mama miradi ya maji ambaye itasaidia watu wa Gedhurai, watu wa Mwihoko, watu wa Mweki na tutahakikisha kwamba sehemu hii yote iko maji ya kutosha. Mimi nasimama hapa leo kwamba kwa miezi nane imepita hiyo kazi yote tumefanya na leo tumefika hapa kutangaza rasmi ya kwamba watu wa Gedhurai sasa watakuwa na maji nyumbani na watakuwa na maji hapa katika tauni hii. Na tumesema hivi kwa sababu hapa ni sokoni na mumekuwa mukinunua maji ile mutungi ya 20 liters mumekuwa mukinunua shilingi 20 kuanzia leo mutanunua na shilingi 3 Nyenye muna nielewa ile mutungi ya shilingi 20 sasa itaanza kuhuzwa hapa na 3 bo Nyenye muna nielewa Na maji yenu tunataka sasa kusukuma iende nyumbani Nimeambia waziri Alice Wahome na yuko hapa Ya kwamba sasa tumepata milioni ingine miatano Ya kupeleka maji katika manyumba ya wananchi Katika sehemu hii ya gedhurai Na sehemu ya muiki Na sehemu ya muihoko Kwa sababu tunataka kila mwananchi ya pate maji kwake Ndiyo watu watumie maji safi Tusitumie maji ambayo inatuesa kutuletea magonjwa Tumekubaliana watu wakithurai Vile vile Niliwambia tutakamilisha maji ya kutoka karemenu Iende juja Iende kule eh, Iende ruiro Na hiyo maji tunataka kidogo itafika kule Nairobi Lakini kabla haijafika Nairobi Lazima tumalizane na watu wa kiambu wa kunywe maji ya kutosha Vile vile Mimi narudi hapa Kwa sababu wakati tulitembea witeithie Tukaenda mpaka dhika Watu wa dhika wakasema ile maji ya kutoka kule eh, karemenu Haijafika dhika Mimi nataka ni watangazia watu wa dhika Ya kwamba nitakuja hapa kusukuma hiyo maji Tumepata pesa bilioni ine Ya kupeleka maji witeithie Zika mbaka ifike kile sehemu Ndiyo watu wa kiambu wote wapate maji Neguo kana tiguo Tunaelewana Tunaelewana Vile vile Mimi nataka ni wakikishie Ya kwamba mbali na maji tumekuja leo hapa Hii soko ambayo tumekamilisha Sasa mimi nataka ni muambie buwana wa matangi Ndani ya wiki mbili Wiki mbili Wananchi wameingia kwa ile soko Wanafanya biashara kule Sijui kama tunaelewana Mimi nataka pia ni watangazia watu wa kedhurai Najua ile soko ni kidogo Wafanya biashara hapa ni wengi Sini kweli Tuseme tu kweli Ile soko haiwezi tosha Sindio Ni kidogo so hapo tuko na ardhi na hata hii nyumba hii imeandikwa cooperative tumenunua. Tunataka kujenga sasa soko kubwa kuanzia hapo mpaka ishikane na ile. Na mimi namwambia bwana Hinga na bwana Njeru. Njeru ambaye ni waziri wetu wa hapa ambaye anasimamia mambo ya housing. Na bwana Hinga yuko hapa huyo mtu wako na kilo mingi yako hapo. Huyo mwana nimemwambia ndani ya mwezi moja Wawe wametangaza kandarasi ya kujenga phase 2 ya hiyo kidurai soko ambayo tumefungua leo. <clears throat> na waziri, mutafute mutu wa kandarasi 
ambaye atajenga soko hiyo kwa mwaka mmoja peke yake iwe makamilika ndio turudi hapa wale wa e, wafanyabiashara watapata nafasi katika ile soko kubwa pia tutaongezea hawa katika soko hii hapa chini na mimi nataka niwaeleze pia watu wa Kiambu mliona wiki hii tumetangaza soko ingine mia ine Kenya na hapa Kiambu tutawajengea soko ingine kumi na tano kwa sababu mimi nilikubaliana na kina mama mboga ya kwamba kazi ni kazi na haitawezekana kwamba watu wengine wanafanya kazi mahali kuna usafi mahali kuna taa mahali kuna maji na wengine wanafanya biashara juu ya jua tumekubaliana so hapa Kiambu tutawajegea soko ingine kumi na tano na tayari tumetangaza kandarasi kwa sababu wera ni wera nego ama tulikubaliana namna gani ndio tumetangaza hiyo kandarasi mimi vile vile niliwaambia watu wa Kiambu e, nimeona mko na mtengo hapo haya eh muda nipatia naona mmefanya bidii sawa haya wewe tafutia hawa vijana 1100 wanipatie hiyo hiyo duka hiyo nini bas vile vile mimi niliwaambia ya kwamba maneno ya fuliza tutapambana nayo nyinyi watu wa Kiambu mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu hapa Kiambu maneno ya Hasla Fund hapa Hasla Fund <laughs> tumekubaliana hapa Kiambu watu ambao wamechukua pesa ya Hasla Fund ni watu milioni moja na laki mbili na mumechukua pesa shilingi bilioni tatu na nyinyi watu wa Kiambu ni watu wa maana sana kwa sababu kwa watu wote ambao wamechukua hasla fund watu wa Kiambu ndio wanalipa kuliko watu wengine wote Kongezi watu wa Kiambu nyinyi ni watu wa bidii watu wa Kiambu 78% wanalipa pesa ya hasla fund wakichukua sasa mimi niko na habari njema kwenu tunaelewana kwanza nyinyi watu ambao mnafanya soko hapa sasa tuko na hasla fund phase 2 ile mlikuwa mnapata kati ya shilingi 500 na shilingi 1500 sasa tuko na ya phase 2 ambaye riba iko chini nyinyi wafanyabiashara tunataka sasa tuwapatie pesa kina mama mko hapa kikundi kikundi ya watu kumi, ishirini, thelathini, tunawapatia kati ya elfu ishirini na shilingi milioni moja. Nyinyi mko tayari kujipanga? Mko tayari kujipanga? Na mimi niko tayari na pesa. Tupunguze. Ikuje chini. Haya, sasa tulikuwa nyinyi mlikuwa mnalipia interest ya karibu 300%. Sasa tumeteremusha mpaka 8%. Na kama mnataka iteremuke tena, muniongeleshe kando. Ndio nijue vile nitafanya. Si namna hiyo? Sasa sikizeni. Sikizeni. Sasa wewe wacha mimi nikueleze. Mtu yagedherai unataka unisikize. Ile sasa ya awamu ya pili, hii ambayo inaitwa ya vikundi ya kuendesha biashara. Mumesikia tutawapatia kati ya elfu ishirini na shilingi milioni moja kwa kikundi. Nyinyi mko tayari na kuchukua hiyo pesa? Mtajipanga kwa vikundi? Vijana mtajipanga kwa vikundi? Kina mama mtajipanga kwa vikundi? Sikizeni. Iko kashita tu kadogo. Kwamba Hasa <laughs> wewe nikwambie. Unajua kuna watu hapa mimi nawaangalia kwa macho. Kuna watu walibeba pesa ya hasla fandile ya kwanza na wakaenda wakiendanga. Na mimi nawaona wako hapa. Eh? Sasa wewe naja nikueleze. Sasa sikia waja nikufanyie hesabu. Si waja niwafanyie hesabu. Sasa tuko tayari kupatia wewe kwa kikundi 20,000 mpaka shilingi milioni moja kwa kikundi. Si ndio? Lakini kabla hatuja kupatia 20,000 wewe. Ile 500 ulichukua ama elfu moja ulipe kwanza. Ama mnasemaje? Sasa mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Gedurai. Hata kama wewe ni mtu wa hesabu kiasi gani wewe umechukua 
umetoroka naye unafikiri mimi nitakupatia 1200 si lazima ulipe 500 kwanza eh hey, maneno ni kwa mpango bwana kama nyinyi kama wewe unafikiri unanipangia na mimi unafikiri mimi nalala si lazima nipange hata mimi naye sijui kama tumekubaliana mtalipa ndio muweze kuchukua pesa zaidi muendeshe biashara wale wanasema tutalipana tukiendelea nione kwa mkono vile vile mimi nataka niwaambie tumekubaliana ya kwamba watoto wetu lazima wasome shuleni si tulikubaliana ndio sababu mnajua mimi nimeweka pesa ya kuajiri walimu hapa Kiambu kwa miezi sita imepita tumeajiri walimu moja na sita Kiambu County na Kenya mzima tumeajiri walimu na tano kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma watu wa Kiambu mimi nataka niwaeleze mahali ya usawa mahali ambayo Kenya itakuwa sawa mahali mtoto wa rais na mtoto wa mamboga watakuwa sawa ni kwa mambo ya elimu na ndio tunaweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu ndio watoto wetu wote wapate na nafasi ya kusoma tunaelewana ya tatu tulipatana tukasema lazima tupunguze gharama ya maisha lazima tupunguze gharama ya chakula ni kweli ama si kweli ni kweli ama si kweli na ndio nimewaambia niliwaambia tutapunguza gharama ya mbolea. Mbolea ilikuwa inauzwa last year 7000. Sasa tumepunguza mbolea kutoka 7000 mpaka shilingi 3500 mwaka huu. Mimi natangaza nikiwa hapa Gedurai leo tukienda mbele kuanzia wiki hii mbolea tena tunapunguza kutoka shilingi 3000 mpaka shilingi 2500. Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba tunawasaidia wakulima wetu wazalishe chakula ndio bei ya unga iteremuke ni kwa sababu tumesaidia wakulima mimi nataka niwaulize si mnajua unga inatoka kwa mahindi na mnajua mahindi inatoka shambani kwani mahindi inatoka sokoni si mahindi inatoka shambani na ili tuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha ni kusaidia mkulima mimi nawashukuru wakulima wa Kenya Wakulima wa Kenya wamefanya kazi mzuri mwaka huu hata mkiona sehemu yote ya Kenya kwa sababu tuliwasaidia na mbolea wakulima wamefanya bidii mwezi moja mwezi mbili ijayo tutakuwa na chakula ajabu katika taifa letu la Kenya kwa sababu ya bidii ya wakulima wetu na usaidizi wetu na Mungu ambaye ametusaidia na mvua Tuko pamoja jameni Sasa mimi nataka niwaulize kwa sababu unajua wale wengine ambao wala watu wa story mingi ati wanatuambia kupunguza gharama ya unga ati lazima ufae sufuria kwa kichwa ati na ufanye maandamano mimi nauliza nyinyi watu wa Gedurai hata kwa dawa ama kwa uganga ama kwa uchawi ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itabadilika sio ni mambo ya upuzi mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango tutakuwa nayo ya kuzalisha chakula tuondoe aibu ya njaa na niliwaahidi na hiyo kazi tutafanya na bidii hapa tuko na vijana wengi hawana ajira ni kweli ama si kweli vijana wa Gidurai muko vijana wa Gidurai muko mimi niliwaambia ya kwamba tutakuwa na mpango ya ajira ya hawa vijana na mimi vijana nataka munisikize kwa makini vijana muko tuko na mpango na ndio niliwaambia tutaweka mpango kamili hapa Kiambu tunataka kujenga nyumba kati ya 1020 na 1050 na tunahitaji vijana karibu laki moja watakaotusaidia katika ujenzi wa manyumba tayari tumepitisha katika finance bill na tuko sasa na pesa ya ujenzi na mimi nataka niwaambie mpango ya housing sio sana mambo ya nyumba ni sana mambo ya ajira ya hawa vijana vijana muko tayari tufanye hiyo kazi pamoja muko tayari kazi ya plumber simutafanya ya electrician simutafanya ya carpenter simutafanya ya mason simutafanya ya hiyo ingine yote simutafanya si tulisema kazi ni kazi ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe nyinyi ni wale wa kuchagua jembe muko tayari na kazi ile itapatikana tuko pamoja ya pili tumesema vile vile 
katika mambo ya mtandao tunatengeneza digital jobs na tumesema tutaweka ICT hub katika kila ward ya taifa letu la Kenya ndio hawa vijana tuwapange na ajira ambayo inaitwa digital jobs vijana mkae chonjo mkue tayari kwa sababu hiyo kazi tunataka tufanye pamoja na nyinyi watu wa watu wa hapa tunaelewana kitu rai tunaelewana vile vile mimi nataka niwahakikishie kwamba hiyo kazi yote tutafanya kwa ushirikiano na mimi nataka niwahakikishie kwamba Kenya itakuwa ni inchi ya sheria wale watu ambao walikuwa wanatuletea fujo mimi nimewaambia na mimi nataka tukubaliane na wakenya wote hakuna mtu awe mrefu mfupi wa chama hii ama wa chama ile ataendesha mambo ya vita katika taifa letu la Kenya mambo ya kupiganisha vijana wetu ati viongozi wanatoa pesa ati kulipa vijana wachukue mawe wapigane wapige polisi waharibu mali waharibu mali ya umma waharibu biashara ya watu hiyo haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya na nimewaambia wale watu wa upinzani that will not happen again in the republic of Kenya watu wa gedurai ama ama mnataka watu watuharibie biashara ah bana hiyo tumekataa na wa, na wafanya ile wanataka lakini mambo ya vita hapana ama namna gani sisi ni inchi ya demokrasia sisi ni inchi tunafuata sheria sisi ni inchi ya amani na hivyo ndivyo tutakaa kama wananchi wa taifa letu la Kenya maneno hiyo ingine yote na tumewaambia ile vitisho walikuwa naye ati ndio wapate serikali nusu mkate haitafanyika tena ewezekani Sijui kama tunaelewana. Na hawa watu nitawakalia ngumu. Ah bana bana. Ah bana. Ah bana bana bana. Ama na magani. Si ndio? Kwani mtu ambaye anataka kuharibu biashara ya mwingine anapembelezwa? Ah bana bana. Nitawakalia ngumu sasa hiyo watu wa kwendi. Sijui kama tumaelewana jameni. Nekuo. Nego? Nego rai kuidania. Tunakubaliana? Hiyo ndio barabara. Si kila mtu afanye biashara jameni. Sisi tungangane tutavutie hawa vijana ajira, tupange biashara, tupange uchumi, Kenya iende mbele. Mambo ya vita no. Haya, mimi nimemaliza na story yangu. Sasa. Si mnajua, si mnajua mimi na, niko na mtu yangu ya kunisaidia.